、えー、管理者から質問させていただきます、えー、まずあの五輪招致についてお伺いします、はいえー、東京五輪をめぐる汚職談合事件を受けて大会運営の見直しに関する検討委員会の初会合が月曜日に開かれました、はいえー、事件で五輪不信が高まっていることからあ委員からは、うん、あのインパクトのある対策が必要だというような意見が出ておりました、はいえー、市長として、まあ、どのような見直し案を作っていきたいか改めてお考えをお聞かせください、はいあのー、やはりあの五輪昨年の夏以降ですね、えー、オリンピックに対してのさまざまなえー、懸念、不安ということがやっぱ高まってきておりますので、まあ、札幌でこの招致を実現をしていくためには、まあ、こういった不安を解消していく、えー、これまでの大会とは違うというようなです、ねまあ、透明性、公平性というようなものがしっかりと確保された大会にしていかなければいけないというふうに思っています。まあ、そののために、えー、どのような点をですね具体的に具体策として実効性のある取り組みとして、えー、やっていけばいいのかということをあのご議論いただきたいというふうに思っています、まあ、そういう意味ではあの市民の皆さんに、まあ、これまでの大会と違うんだということを感じてもらえるようなやはり内容にしていかなければいけないというふうに思っておりますし、まあ、やっぱそのことが分かりやすい情報でなければいけないと。まあ、このように思ってます,ですから、委員の皆さんから出されたご意見、まあ、今回は最初ということでありますので、これから具体的なご意見をいただいていくということになっていこうかというふうに思いますけれども、まあ、皆さんあの、現状はやはりあの多くの市民、道民、国民の方が、このオリンピックに対してのさまざまな懸念を持っている、まあ、そういう危機感の中で,です、ね、対応策をご議論いただけるのではないかというふうに期待をしています。ありがとうございます、えー、次はヒグマ対策についてお伺いします、はいえー、西区西野など住宅街に近い場所でのヒグマの目撃情報が相次いでいます、えー、シマリナイコでは釣り人がヒグマに襲われ、えー、死亡する事故も起きました、えー、本格的な登山シーズンを迎えたことも踏まえてですね今後の市の対応とあと市民への呼びかけなどあればお願いしますはいあの札幌も非常にこう森林に近いところにも住宅がありますので、まあ、そういった場所での注意ということ、まあ、これまで以上にです、ね、注意喚起をしていきたいというふうに思っておりますでとりわけあの夜間ですとかそれから日,、えーまあ、日没後夜明け前ですねこういったことの行動には注意をしていただかなければいけないというふうに思いますし、まあ、あの生ごみなどをですね外に放置をしない、ごみ出しもです、ね、夜間に出さないというようなこと、まあ、こういったことをこれまでも呼びかけさせていただいておりますけれども、改めて、えー、あのこう一般的な行動について注意喚起をしていきたいというふうに思いますし、また、えー、例えばその熊の痕跡、足跡だとか、糞だとかが発見した場合された場合には、直ちに周辺にお知らせをして、警戒を強めていく、えーまあ、そして今回の西野でもありますけど、緊急に電気柵を設置をするとか、あるいはあ、まあ、監視カメラですね、こういったようなことで、まあ、熊の行動を監視していくというようなことで、状況、そういう情報が、痕跡が見受けられた場合には、より強めた情報を。あの市民の皆さんに提供していきたいというふうに思っていますあとはあの熊が例えばこう登山とかハイキングなどでですね、えー、山戸に登るときにはまあ音を出していくだとかあるいはあの見かけた姿を見かけた場合には近づかないとかそういう一般的な行動についてもですね改めて注意を呼びかけていきたいとこのように思っていますありがとうございます、えー、次にあのラピダスのことでちょっとお伺いしたいと思います、はいえー、ラピダスがあの次世代半導体工場を千歳に建設することに伴う経済効果への期待が市内でも高まっていると思います、えー、一方であの最大6000人に上るとされている作業員の宿泊場所の確保などがあの課題になるという見方も出ています、えー、札幌市としてですね今後あの何か協力できることについて、うん、千歳市やまあラピダスとですね協議を進めていくようなお考えというのはありますでしょうか。はい、あの非常にあの
北海道全体にとってもでしょうし、えー、札幌においてもです、ねまあ、今後のいろいろな雇用の問題確保ということについてやっぱり経済的な効果というものは期待できるというふうに思っています。まあ、の先日、千歳の市長ともお話をさせていただいて札幌市として、えー、協力できることは何でもやりますのでというお話でさせていただいております。まあ、具体的にまだあそういうご相談ということではありませんけれどもあのいずれ宿泊ですとかさまざ、あ、まな形で札幌市として、えー、協力できることについてはしっかり、えー、協力をしていきたい一緒に取り組んでいきたいとこのように思っていますありがとうございました、えー、加盟者の方から質問ある方お願いしますえ、HTV の元吉と申します、はいまずあのオリパラ運営メランス検討委員会についてちょっと追加でお伺いしたいんですけれども、はい、あの今回、最終まとめの時期あの月曜日段階では示されていなかったと思うんですけれどもかたやの12月に IOC の理事会があったりですとかあの民意を問うという機会もあることでスピード感も求められると思うんですけれども市長としてはいつぐらいまでにこの取りまとめ案を出すべきだとお考えでしょうか。あのまだ東京大会のです、ねえーまあ、贈収賄についてはすでに司法手続きがなされておりますのでそこで事実関係というものはある程度一定程度出てきています、えー、談合に関しての司法手続きにまだ入られてないということで、えーまあ、何が原因でどういうことが行われてきたのかという事実関係がまだ見えない部分がありますでこういった状況をあのやはり東京大会で行われたことがあ全体がある程度見えてくる必要もあると思いますのでその辺の状況を見ていかなければいけないというふうに思っています。まあ、とは言いながらあの今あ国の方でのガイドラインも示されて、えー、想定をされる事柄対応していかなければならないことについては今、今回の検討委員会の中でも議論させてあのきつしていただくという状況になっています。いろいろなことを状況を見ながら進めていく必要があるというふうに思っておりますし、まあ、こういったある程度、この見直し案をです、ね、市民にお示しをして、いろいろな議論をしていかなければいけないということになりますので、でその期間ということなども十分取りながら、ですから、こう、エンドを決めずに議論していく必要があるかなというふうに思っています。まあ、区切りにはなるんですけれども、現在ではあの年内とかそういったことは考えられてないっていうまずいろいろな状況を足元を固めていく、そしてやはり市民、えー、道民、国民の理解を広めていくと、広げていくということが最重要だというふうに思っていますそうなると、その2030年だけでは、それ以降も視野に入れてというお考えにもなってくるのではないかと思うんですけれども、あくまでも現時点でやはり2030年承知という部分に、変わりはないんでしょうか今できることをやっていくと、市民の皆さんのご理解を深めていくということを最優先していきたいというふうに思っていますあのもう一点、そのオリパラの運営見直しでちょっと関連してお伺いしたいんですけれども、あの東京大会の組織委員会には、札幌市の職員からの出向者10人以上いたと思うんですけれども、そういった出向職員の知見を生かすという意味で、それぞれ皆さんから聞き取りをしたりですとか、あの検討委員会は委員会であの専門的の、専門の方からもありますけれども、実はその現場を体験された市職員がいますので、そういった方からのアドバイスをもらう、そんなことを動きはされてるんでしょうかあのすでに東京大会に行った職員に対して、えー、どういう状況であったのか、でどういうまあ、現場でどういう形で行われてきたのかというようなことについても、えー、聞いていたりしております。まあ、今後も改めて、えー、検討委員会の中で出された事柄の確認というようなことなどもしていきたいというふうに思います。ありがとうございます。あの話題かってもう一点あのマイナンバーカードのあの件であのまあ紐付けトラブルというのが相次いでいまして、うん、まあサポジさんなんかもまあ一時あのコンビニでの住民票、えー、が確保できないという事態にもありますけれども、こうしたあのまあ厚労省が、えー、保険組合なのであの全国的に点検を求める事態となっていますけれども、やはりあの。マイナンバーカードの新規登録だったりですとか、保険証との利用促進度が進める中で、やはりあのサポリさんとしてもいろいろ苦労されたとは思うんですけれども、そういった中で、えー、国ですとか、その担当している地方官庁、こういったところの、えー、問題点、例えばどんなことがあったりですとか、まあ、今後の要望として、必要なりにご意見があれば教えていただけますでしょうか
、あの今、コンビニの交付でいろいろな不都合が出ていることが、まあ、どういうところに原因なのか、まあ、聞いている限りでは、あのマイナンバーカードなりのシステムというよりは、まあ、コンビニ交付の、まあ、途中の情報をやり取りするシステム、まあ、ここに不具合があったというふうに報告をされておりますので、まあ、こういったものについてはしっかり、えー、関わった企業に点検をしていただいて、改善をしていただく必要があるのかなというふうに思っています、でそのほか、えー、例えばその口座の紐付けが違っていたと、これはあの誤入力というようなことが原因ということで、えー、されておりますので、まあ、こういったことについては窓口での対応ということを慎重にしていかなければいけないというふうに思っています。えーまあ、いずれににしてもあのマイナンバーカードに関わってさまざまな問題が生じておりますので、まあ、これはの国のデジタル庁の方もでもさまざまな点検をするというふうに言っておりますけれども、よりあの慎重な対応ということを、まああまあ、今回、どのこと、どういうことが原因だったのかということ、そういったことについて、やはりあのしっかりと点検をしていただきたいと、こんなふうに思っていますわかりました、ありがとうございます。以上になります。朝日新聞の古畑と言います、はいえー、と大通りの地下の交流拠点に関して伺います、はいえー、と4月の4日からあの交流拠点が閉鎖されていますで、えー、約2か月間、まあ、閉鎖されている状況になっていると思いますがこれに対する受け止めと今後、はいまあえー、解除なり撤去なりいろいろな方針があると思いますが今、えー、今後どういうふうに考えていらっしゃるか、えー、方針について教えてください。はいえー、と4月の28日からああの警備員を配置をしてきておりますで、えー、飲酒ですとか、あるいは大声というような迷惑行為があった場合には、あすぐ直ちに注意をし、えー、それを聞いていただけない場合には、警察の方と連携をしてという取り扱いをしております、通報してと、えー、件数的には以前に比べると少なくなってきてはおりますので、一定の効果というものは出てるかなというふうに思いますが。まだそれが全部なくなっているわけではありませんので、引き続き、この迷惑行為などについては、警察とも連携をして、対処していきたいというふうに思っています。で一方で、若者の居場所というようなことなども、いろいろな課題として挙げられているようであります。で札幌市では、あの若者支援センターというところがですね、若者がこう、まあ、たむろしているような場所に、えー、アウトリーチで職員が行って、いろいろな相談、支援というような事業も進めております、まあ、この大通りにおいてもです、ね、こういった若者支援センターと連携をしながらです、ね、若者たちの声を聞いていくというようなことも合わせて行っていきたいなというふうに思っています。まあ、当面は、えー、あの今のーテーブルなどの交流拠点についての閉鎖は継続をして、えー、今の警備員の配置なども取り組みながら、また一方で、今申し上げたような若者への支援、相談というようなことも加えて対応していきたいというふうに思っています。えー今があったあの警備費用に関してですけれども、はい、5月は新たに300万円、約300万円というふうに聞いておりまして、まあ、金銭的にも負担はかかっているかと思いますが、はい、今後、迷惑行為がもう完全になくなったという段階でもう会場に踏み切るという理想はそうだというふうに思っておりますけれども、またいろいろ警備員の確保だとか、経費の問題、まあ、そういったようなことについても、まあ、当面は今、継続をしますけれども、いろいろな対応を考えていかなければいけないというふうに思っています。状況を見てていいいきたいという,ふうに思ってますえっと、北海道建設新聞社の佐藤です、はいえっと、副市長人事に関してだったんですが、はい、あの25日に就任される天野建設局長を副市長に、はい、あの起用した意図とです、ねはい、あの秋元市長ご自身として、えっと、天野さんに、はいえっと、どういった部分を期待しているかというのが一点とです、ねえっと、あと24日にあの今日です、ね、退任される吉岡副首相についてあの、まあ、市長就任後から8年間あの姿勢を一緒に支えてきたと思うんですけれどもあの退任にあたって市長から一言あればお願いします、はいえー、吉岡副首相についてはこの8年間、え
の支えていただきました特にあの技術職という形で、えーまあ、建設分野まちづくりの関連、まあ、ここを担当してもらったわけでありますけれども、まあ、この8年間の中でも新幹線の札幌延伸のもとこと、えー、あるいはあ都心アクセス道路やバスターミナルそれと都心の再開発などですね非常にいろいろなこう札幌が大きく変わってくるプロジェクトを積み上げてきた機関でありました、まあ、そういった国あるいは関係機関、まあ、企業とのです、ね、調整をです、ねえーまあ、前面に立ってやっていただいたということです。で非常にまあそういったあの尽力していただいたおかげで,です、ね、いろんなプロジェクトが具体的に国の計画になったり事業になったりというふうにしてきましたので、まあ、ここでは少しあの若手への起用というようなことも含めてですね、えー、副首相の交代というふうに至ったところであります。で、まあ、新しいあの天野副首相についても、あのまあ、私も若い頃一緒に仕事をしたことがあります。まあ、非常に優秀でバランスの取れた人間でありますので、えー、吉岡さんの後十分やっていただけるというふうに期待をしております。NHK の三藤です、はいえーと。私からも五輪招致について、はいえー、と改めてなんですけれども、はい、招致の、えー、と今後のスケジュールですね、特に開催、えー、2030年大会の、えー、開,催時期開催の決定時期について、IOC から何か示されていれば、お聞かせください、はい、改めて IOC から2030年についてのアナウンス、情報というのはありません。あとですね、えー開催経費についてちょっとお尋ねしたいんですけれども、はいえー、と昨今の,あの物価高騰ですとか、あるいは、えー、先日の検討委員会でも、えー、見直しに伴う財政状況への影響という、財政への影響ということも言及されましたけれども、改めて現在示されている概要案の経費の見直しということをお考えないか、お聞かせください。はいあの今回の計画の見直しのする作業の中で、まあ、一つは先ほど来お話があるような、まあ、東京大会でのいろいろな不正、えー、事案についての対応、対策というようなことが一点、それと今ご質問にあったような経費の問題についても、改めて、えー、その物価高騰なりの影響というものを考えていく、まあ、それと、えー、会場の問題にてもいくつか。あ協議団体からいろいろ指摘をされている点などなどですね、いろいろな課題もありますので、そういったことをしっかりと検討した上で、市民の皆さんにお示しをしていく案を作っていければと、こんなふうに思っていますそちらについては、どのようなスケジュール感で考えていますかあの今、この検討委員会も含む合わせて並行して行っていきたいというふうに思っています。ですから、全体をある程度、見直しを全体をまとめた形で、市民にお示しをして議論を進めていく材料にしていければというふうに思っていますありがとうございます、はい、北海道新聞の井原と申します、はい、岡玉空港についてお話を聞きたいと思っています、はいえー、今年3月にですね札幌市が事務局となって、はいえー、昨日強化検討会がですね、はい、あの設立され国土交通省や防衛省、あの民間航空会社を交えてです、ね、で、は、す、い、にこの5月下旬までに4回の検討会が開かれております、はいえー、かなりのスピード感を持って進められていると思いますが、市長としてです、ね、改めて岡玉空港への展望、はい、そしてこの検討会を経てのです、ねはいえー、感触などをお聞かせください、はいあのまあ、昨年、えー、発表させていただいたあの将来像の実現に向けて、さまざまな具体的な調整をしていく、まあ、そのためのお、まあ、今回、機能検討会という形で位置づけております、まあ、そういう意味では、ここでご指摘をいただいた内容などについて、まあ、の防衛省、あるいは国交省などともです、ねえー、調整をさせていただきながら、この岡山空港の機能強化に向けた実現に向けてですね、取り組んでいければいきたいというふうに思っています。その検討会の中ではですね、あのかなりターミナルビルの強化であったり、駐車場の改善だったり、まあもちろん延伸についてであったりで、あの便数増などかなりいろいろな項目にわたってお話はされております。はい
あく,まあくまで今で終わったわけではないのでまだ発色段階だと思うんですけど、はい、結構その国や防衛省などですねなども結構前向きのようなにも受け止められる気もするんですが市長としてはどう,どうでしょうか。はいあの岡玉の一、まあ、都心から非常に近いところにある空港であったりもともとの、まあ、防衛省としての空港というところでもありますし防災などへの機能、まあ、医療への貢献というようなさまざまな機能があって岡玉には期待をされているということ、まあ、このことについて国の関係機関の方のご理解もいただきけつつあるのではないいかとううふうに思っておりますですから、まあ、これを具体的、まあ、いろいろな課題もありますけれども、具体化をしていくための協議を進めていきたいというふうに思います、はい、えそして、まあ、その延伸含めてです、ね、機能強化に関しては、あの特に岡玉将来像の説明会などでは、あの期待の声地元の住民からもです、ね、期待の声なども上がっております、まあ、そうした声もある一方で、やはり、あのー、その人に関してのですね、えー従来,ず従来から言われている、えー、と反対の声といいますか、えー、と懸念の声などもあります、えー、今後、市長としてこの進めていく上でどのように市民との対話や説明などを進めていきかれますか、はい、あの騒音などに対するその生活環境の悪化への懸念ということについてはあのしっかりと対応していかなければいけないというふうに思っております。でこれまでのいろいろな試算の中では、あこの便数が増えたということがあったとしてもです、ね、今までの騒音のレベルを超えるものではないというふうに、私どもはこう算定をしておりますけれども、まあ、そのことが実際、どうであるのかという、まあ、モニタリングということも常時行っておりますんですから、環境への状況というものを逐次、測定した結果を情報公開をし、情報提供をして、市民の皆さんに安心をしていただく、まあ、こういったプロセスを丁寧にやりつつ、先ほどの国との協議というものを並行して行っていきたいというふうに思っています、はい、ありがとうございます。日本経済新聞の日内と申します、はい、ちょっと洋上風力の洋上風力についてちょっと一点お伺いしたいんですけど、はい、あの先日あの、道内の極域が、はい、あの有望な区域に指定されて、えーまあ、まだあの促進区域ではないので、はい、まだその入札がどうこうという話ではないと思うんですけれども、はい、今後、こうやって洋上風力が周りの地域にできていって、はい、そういったその周辺でできた洋上風力の電力とかをこう札幌都市としては、今後、水素とか他にどういったものに活用をしていきたいというふうにお考えでしょうか。はい。あの札幌のこの環境高度計画ということを非常に高い目標、えー、温室効果ガスのガスの削減もですね、2013年比でいくと 59% の国の目標を大きく超える目標を持ってます。そのためには。えー熱、それから電力ですね、民生部門の利用が多いわけでありますので、熱転換、そしてあの電力についても再生可能電力にです、ね、変えていく、そのことがこの目標達成を実現していくということになるというふうに理解をしています。まあ、そういう意味では、今あのまあ、札幌の近郊ということであれば、石狩を含めてですね、まあ、この洋上風力などで再生エネルギー、まあ、電力が作られて、それをしっかりと、まあ、消費地である札幌が使える体制と、ある意味ではその需要と供給が出てこないと、このプロジェクトもです、ね、進んでいきませんので、札幌で使えるものをしっかり使っていく、そしてその時に、まあ、送電網ということもありますけれども、一方でその水素なり蓄電池という新たな技術で、えー、蓄電をして使っていくというようなことをですね、あの計画の中であの状況、まあ段階、えー、それをスピードを上げて取り組んでいかなければいけないなというふうに思っておりますので、あの非常にこの洋上風力のところの、えー、実現というか期待をしてますし、まあ札幌においてもいろいろなまあ国との勉強会なども通じてこれらの実現とそれから札幌での活用ということを合わせて。えー、しっかり考えていきたいというふうに思っております。UHB の三宅と申します。はい。五輪の関係だったんですけれども、はいえー、ちょ
、まあ、市民のですね、はいまあ、その賛成の声というのがちょっと高まらないものは、はい、もちろん汚職の問題もあるかと思うんですけれどもやっぱり経費に巨額の全員が使われるんじゃないかという不信感がやはりあるかと思うんですよね。うんはい、で市としてはは原則,原則税金は使わないといととうことをこう、はい今までも言ってきていると思うんですけれども、東京大会はその経費がどんどん膨らんでいったというあの状況もありますし、まあ、やはりそこの不信感があるかと思うんですが、市長のそこの認識とです、ねはい、今後、そういう不信感を払拭するために、どういったことをやっていくかというところを、えー、伺えますでしょうか、はい、あの以前からもお話しているんですけれども、東京大会でなぜその経費が当初の計画から膨らんだのかというようなことが、どこに原因があったといいますかね、何がなされたのかということをしっかりお示しをした上で、それでは札幌の大会で考えていることはどうなんだというようなこともです、ね、まだあの情報という意味ではです、ね、伝わりきれてないなということが、まあ、選挙期間中もいろいろな方にお話をしたときに、やっぱり経費の問題もありましたので、まあ、先ほど来出ております、まあ、こういう不正に対するクリーンな大会と合わせて、まだまだあの不安に思ってらっしゃっている状況というものを、対話の中で,です、ね、議論をしていく、情報提供をしていかなければいけないなというふうに思っておりますので、ここはいろいろな課題を丁寧に行っていきたいというふうに思っています今、取りまとめている、はい、その見直し案の部分には、そこは改めて入ってくるところではないというあのそういう状況ではないですけれども、ただ経費の問題も、その市民なりの皆さんの不安要素ということであれば、例えばその東京大会と比べたときの状況と何が違っているのか、経費の積算、のえーまあ、積算こういったようなことなどについても、えーまあ、今のもともとの目的ではないですけれども、まあ、そういったようなことについても、議論いただく場があってもいいかなと、こんなふうには思っていますありがとうございます。加盟者以外で質問ある方いらっしゃいますでしょうかよろしいでしょうかではこれで会見を終わらせていただきます、はい、ありがとうございました